पूरा कैसे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और एट लास्ट अब मेरा ये जा रहा है सिलेंडर वापस नहीं चुना हूँ सिलेंडर से माता जी एजेंसी से लिया था और आज इसकी भी विदाई चलो एक और काम गया अब शिफ्ट होने में थोड़ी सी आसानी रहेगी कैसे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास प्लास भी नहीं है अगर प्लास होता तो ज़्यादा इजी होता तो मुझे पता नहीं था कि रेगुलेटर को निकालना इतना मुश्किल होगा अभी मैंने एक वीडियो देखा इसमें कह रहे कि टक लगाओ पहले उसके बाद आप निकाल सकते हो मुझे पता होता तो ये ये प्रॉब्लम आई लैक ऑफ नॉलेज काफी चीजें आई ही नहीं जाती सोचा तो था जल्दी काम हो जाएगा पर टाइम लगेगा इसको टाइम लगेगा
एक चीज यहाँ गैस मेरा सिलेंडर जा चुका है तो अगर ये आग का काम आप लोग कर रहे हो अगर ये तरीका अपना रहे हो वो टक से तो नहीं हो पा रहा तो पर ये तरीका अपना रहे मेरा सिलेंडर जा चुका है मेरे पास ऐसी कोई गैस और चीज नहीं है आग का काम है तो केयरफुल रहिएगा प्लीज कोई स्टंट मारने की जरूरत नहीं है अगर टक से काम हो जाता तो वेल एंड गुड अदरवाइज आप इस तरीके से कर सकते हो एमरजेंसी में लेकिन प्लीज बी केयरफुल एट लास्ट निकल गया ये अब एक और मुसीबत आ गई है पर शायद इसके नट्स है नीचे मेरी स्टैंड है अच्छा इसको भी निकालना पड़ेगा नहीं ये इजी है आई होप हाँ ये इजी है मैंने डब्बा संभाल के इसे रखा था कि चूल्हा आसानी से चला जाए कि हम मिडिल क्लास लोगों को ना बचपन से डब्बे संभालने की बहुत आदत होती है ना खासकर जब तक हम रेंट के घर में रहते हैं अभी भी रेंट का घर है बट स्टिल डब्बे तब तक नहीं जाते हैं वही लाइफ से उसके बाद भी नहीं जाते हैं कि हमारे जरूर से डब्बे पड़ेगा ये इजी था शुक्र मुझे लगा कहीं नहीं लग पानी है सिलेंडर जाएगा इतनी मुश्किल से वो पता नहीं था वो मुश्किल लग रहा था मुझे ये उससे भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है मिलते हैं नेक्स्ट वीक में मैं रिकॉर्डिंग में बंद नहीं की है अभी बहुत दिक्कत है ढांचा मचा सब होगा ये बैक पैक हो जाए उसके बाद ही रिकॉर्डिंग बंद करूँगी कौन करेगा बार बार पैक मेरा एक बर्नर इतना ज़्यादा यूज हुआ हुआ है सारे तरह के दूध के दाग सब दिखाई दे रहे हैं मुझे मैं भी ठीक करती हूँ और दूसरा बिल्कुल साफ छोटी चूल्हा ज्यादा यूज करती हूँ कब आएंगी मैं दिन ऑफिस जब कुकिंग करूंगी रेली मिस माई ओन फूड जो मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथों से क्लीन कर दिख तो गया मुझे लोग कहते हैं इस स्टार्टअप ब्लॉग में तुम पता नहीं क्या क्या डालती जा रही हो पता नहीं क्यों मिथ है लोगों को चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो ऐसा क्यों मिथ है कि अगर स्टार्टअप खोल लेते हो अपना तो आपको बाकी की रूटीन लाइफ में बहुत फर्क आ जाता है पता नहीं जैसे जॉब के लिए जाते हो वैसे ही यहाँ भी काम करना पड़ता है बिजनेस में भी काम बिजनेस में ज़्यादा काम करना पड़ता है हर डिपार्टमेंट पर ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ को अपने हाथों से रिवर्क करके देखना पड़ता है ताकि आप आगे अपने टीम मेंबर्स के साथ कॉपरेट कर सको अभी ये जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है ना अब वक्त पे जो मेरी टीम बन रही है धीरे धीरे बन रही है अभी बनी रही है उसकी वजह से मुझे मिल रहा है मैं फिर रिलैक्स हो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टअप वालों को भी अपना टाइम मैनेज पूरा करना पड़ता है 
ज्यादा तो उधर ऐश नहीं है और पता नहीं अच्छा ये पैसे इनकम क्या होती है प्लीज मुझे कोई बताएगा ये किस चिड़िया का नाम है पैसे इनकम जो इतना बच्चों के दिमाग में भरे जा रहे हैं पैसे इनकम पैसे इनकम क्या होती है पैसे इनकम मुझे कोई प्लीज समझाएगा ऐसी कौन सी जॉब है जिसपे आप काम ना करो वो आपको पैसे दे खुद नहीं कर रहे होगे तुम्हारे अंडर कुछ बंदे काम कर रहे होंगे और तुम्हें उन्हें मैनेज करना आना होगा तो ऐसा नहीं कि तुम काम नहीं कर रहे हो अगर उसे ठीक से मैनेज नहीं करोगे तो ऑबियस है वो तो भी फिर कोई किसी के लिए थोड़ा करता है कुछ भी सब अपने लिए करते हैं जो करते हैं भगवान जी नई चीज ये तो हमें पहले सिखा रखी है ये है मेरा मेन न तरीका अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ दोनों फोन पे ये तो अभी कुछ लगा होता ऐसा ही मोटिवेशनल तो, पैसे पुसे तो कोई चीज़ नहीं है भाई निकाल दो अपने दिमाग से चीज़ें सारी जितनी जल्दी निकाल दोगे अच्छा है आपको काम करना पड़ता है काम करवाना पड़ता है एक चीज तो करनी पड़ेगी हाँ अगर मतलब वो है वो जो अगर आपको इंटरेस्ट पे अपनी लाइफ बिता सकते हो तो बहुत अलग है दैट इज नॉट इनकम वो कुछ और ही कहा जाता है हमारे यहाँ तो उसको जो इंटरेस्ट पे अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं वो इतनी मजेदारी होती है इनकम मैंने वो लाइफ देखी थी जब मैं इंटरेस्ट पे जिंदगी बिता रही थी बट अभी मैं फिलहाल मेरा कंक्लूजन यही है कि मेहनत करो बच्चों मेहनत के दिन है तुम्हारे बड़ों ने भी की है और तुम्हारे आने वाले भी करेंगे मेहनत से तुम बच्चों मैंने सोचा था कि मैं ना एक्चुअली ये वाली वायर पूरी निकाल दूंगी इसकी यहाँ से भी निकाल दूंगी पर पता क्या वो ही गैस के तरीके से लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड हो जाएगी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा ये होता कि अगर मैं पहले भी उसी से करती शुरू फायर वाले से करती टक के चक्कर में ना पड़ती लेकिन वो थोड़ा खतरनाक हो सकता था सो so, इसलिए कोशिश ये करना कि सिलेंडर वेंडर जब चले जाए ना तो डाल दिए थोड़ा सा क्या करिए मुझे जाने बाहर लेकिन हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे क्योंकि 
क्योंकि थोड़े दिन की बात है जाके खोल देना वैसे ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट पैक बोर्ड है और ये भी नहीं है कि फ्रजाइल चीज है कोई भोले बाबा ना मुझसे कुछ ना कुछ स्टंट करवाते रहते हैं अब ठीक है ना अपन बस इतना पैक करना है कि उठा के से गाड़ी में आए तो इसको कुछ नुकसान खुलना चाहिए बस गिफ्ट थोड़ा करना है किसी को कि पापा पैक नहीं करें अब उन्होंने हमारी नई वेबसाइट देखी पैकेजिंग बहुत चेंज की है हमने चेंज इन सेम नहीं की मैंने उसका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया बॉक्सिस बॉक्सिस तो अभी भी नहीं है हमारे पास बट हाँ बिल्कुल हो गई है आगे से बहुत ज़्यादा ये अब लगा देते हैं है ना अच्छा और दो तीन दिन के बाद रहते हैं उसके बाद तो इसने खुल ही जाना है चलो जी फाइनल है ये पैक हो गया शुक्र है भोले बाबा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सो गाइस सामान मेरा पैक होना शुरू हो चुका है और बाहर आने भी दरवाजे तक पहुंच चुका है थैंक यू फॉर बीइंग माय पार्ट ऑफ माय जर्नी टिल नाउ और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए